ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம வந்து சக்கர பொங்கல் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்ல நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா இங்கே நான் வந்து ஒரு கப்புக்கு ரைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரைஸ் வந்து நீங்கள் சாதாரணமாக யூ வீட்டில் வந்து வெள்ளை சாதம் வைக்கிறதுக்கு என்ன ரைஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதையே எடுத்துக்கலாம் அதில் ஒரு கப்புக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்புக்கு வந்து பாசி பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக நான் வந்து ஒரு கப்பு ரைஸ்னால் ஒரு கப்பு பாசி பருப்பு எடுத்துக்குவேன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதே போல் வெள்ளம் நான் எவ்வளோ எவ்வளோ எடுத்திருக்கேன்னா ஒன்றரை கப்புக்கு வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் இனிப்பு வந்து உங்கள் லெவலை பொறுத்து நீங்கள் நல்லா இனிப்பு சாப்பிடுவீங்கன்னா அது தாராளமாக ரெண்டு கப் கூட போடலாம் நான் இங்கே ஒன்றரை கப்புக்கு வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் அது மாதிரி முந்திரி பருப்பு கையளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நாலு பச்சை ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் உலர்ந்த திராட்சை ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பும் நம்ம கொஞ்சோன்னு சேர்க்க போகிறோம் அதே போல் நாம் இங்கே நெய் வந்து மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு நம்ம நெய் சேர்க்க போகிறோம் நெய்யில் தான் நம்ம இந்த பொங்கல் பண்ண போகிறோம் அது போக நான் இங்கே வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு திருவண தேங்காய் பூ எடுத்து வச்சுருக்கேன் முதல்ல நான் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த பாசி பருப்பு இருக்குது இல்லையா அதை முதல்ல எண்ணெய் ஊற்றாமல் முதல்ல ஒரு பேனில் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கிறோங்க இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா வறுத்து சேர்த்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வறுக்காமல் ஸ்ட்ரைட்டாகவே பாசி பருப்பையும் ரைஸையும் குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ நான் பாசி பருப்பு வறுத்த பிறகு அதில் ர அரிசியையும் கொட்டிட்டு தண்ணியில் ரெண்டு மூணு தடவை களைஞ்சி எடுத்துக்கிற போகிறேன் ஏன்னா த ரைஸையும் கழுவணும் நம்ம பாசி பருப்பையும் கழுவணும் அதனால் கழுவி எடுத்ததுக்கப்புறம் நாம் இதில் குக்கரில் தான் நம்ம வைக்க போகிறோம் நான் இங்கே ஒரு கப் ரைஸும் ஒரு கப் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அதனால் நான் இங்கே நாலு கப்புக்கு தண்ணியும் ப்ளஸ் ஒரு கப் அஞ்சு கப்புக்கு நான் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு கப்புக்கு ரைஸு அந்த பருப்புக்கு நான் அஞ்சு கப்புக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டு விசில் போட்டு கொஞ்சம் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் வரையாது அது கொஞ்சம் விசில் அடிக்க விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அதில் கொஞ்சம் வெள்ளத்தையும் போட்டு ஒரு அரை கப்புக்கு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கொதிக்க விடுங்க பாகு காய்ச்ச வேண்டாம் அதாவது அந்த வெள்ளத்தில் இருக்க நம்ம அந்த கசடையெல்லாம் எடுக்கணும் அதுக்காகத்தான் ஸோ அது நான் அந்த வெள்ளம்லாம் நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் அதை ஒரு வடிகட்டி வச்சு வடிகட்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் இருக்க மண் கல் எல்லாம் தனியாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வெள்ளத்தை மட்டும் அதில் தனியாக சேர்த்துடலாம் அப்படி வடிகட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு பேனில் வந்து கொஞ்சம் மூணு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு நெய்யை உருக்கிட்டு அதில் முந்திரி பருப்பு உலர்ந்த திராட்சை ஏலக்காய் மூணையும் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கிருங்க இப்போ அந்த ப்ரெஷர் குக்கரில் ஆவி வெளியேறிடுச்சு இதில் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா அதை அடுப்பில் வச்சுட்டு நம்ம வறுத்த நெய்யில் வறுத்த முந்திரி பருப்பு உலர்ந்த திராட்சை பச்சை பச்சை இலக்காக இருக்குல்லே அதை கொட்டிட்டு அது போ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த வெள்ளத்தை வடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா மண் தூசியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதையும் போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க இது வந்து இப்போ பார்க்க உங்களுக்கு தண்ணி மாதிரி இருக்கும் அப்படியே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் மிதமான சூட்டில் விட்டுட்டிங்கன்னா இந்த அளவு உங்களுக்கு கெட்டி ஆயிரும் இது ஆறின பிறகு இன்னும் நல்லாவே கெட்டி ஆயிரும் இது இறக்குறக்கு முன்னாடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு நெய் விட்டுட்டு கொஞ்சம் தேங்காய் பூ எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த தேங்காய் பூவையும் தூவி நல்லா கிளறி விட்டு நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டா போதும் இப்போ இது பரமாறுறக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நமக்கு சக்கரை பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு இது ரொம்ப ஈஸியாக எப்படி பண்ணுறது நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு நீங்கள் இதில் பருப்பை வருத்தும் போடலாம் வறுக்காமலையும் போடலாம் அது உங்கள் ஆப்ஷன் அது இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸு சமையல் விருந்தில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்